，谭太静，一直以为我不喜欢你，对你好只是为了灭魂钉。现在看来我演的太好，以至于把自己都骗了。如果要问我最想回到哪一天，我希望可以回到坡寒节，回到那个桥下，让我把真相告诉你，或许我们的结局就不会是这样。可结果总是事与愿违。我想我现在能为你做的，就是以我先随。换你邪骨，今后你不是魔神，你只是谭太静。也希望。刚开始读本的时候，还是包括拍的时候，我们其实很多场戏其实都很深刻，因为它有三世，阶段性的比较多一些。那对于人物关系上的处理，还有人物情感上的处理，就会比较复杂，这个是比较大的一个挑战。叶西武虽然是一个人，但中间有桑九，桑九前期，还桑九文化。碰到这个角色，碰到这个戏，因为它有三个不同的过程，三个不同的人物性格。他现场情绪感染力和表演方面都是没得说的，他能够让你相信他就是叶西武，他就是李素素。像我一个人相信开篇就是李素素的师门被陈太信屠了嘛。所以他回到五百年前，把他的血骨抽出来，让他变成一个好人，这样他才能扭转因果吧。西物是黎苏苏破壳而出之前，元神力竭时某一世的化身，聪慧勇敢善良。老实交代，是谁派你们来谋害我的？是可以信赖和依靠的女生，比如说前期她在府里硬着嘴去欺负谭太静，在府里面护着谭太静。为什么要打人？你是我的人。然后两个人欢喜冤家斗嘴。你放开我！非常有印象的就跳城楼这场戏，城楼之上雷劫之中，叶西屋要告诉谭太静，因为你是魔神啊，你是魔神、啊。这样整个大一段戏，演员要把它整个非常饱满的演出来，是极其不容易的。你不会再成为魔神。那桑九呢？是《人间篇》里面《般若浮生》副本里面的角色。这个副本就相当于把一辈子一个故事浓缩在里面，所以它的节奏是非常快，而且戏剧点也很足。三九甘愿堕魔。《般若浮生》这个副本，它是极其重要的一个副本，一个是它的情感上，让对谭太静本身有恨的这么一个李苏苏，她彻底的爱上了谭太静。谭太静。然后从《波若浮生》出来之后呢，这段时间整个氛围都还是很甜的，但是这个甜呢是提着心的，直到后面刀领去世啊，大婚丁灭婚丁，呃，神随换血骨这一趟线下来，最终走向了一个必然。
其实说原点，他还是李叔叔，他没改变你。难道偏偏你家客栈住的叔叔的基调也是很活泼的，搞了半天是我自己挑地方，就很有人间烟火的一个女生。回来以后，好不容易觉得一切都可以扭转了。哎，太好了！看什么？可到头来，好像又回到了原点的感觉。陌生人就是陌生人。就是那一刻，其实黎苏苏是非常难受。在这个过程中，他表现，那其实这个也是个趣味点，让观众觉得会不会黎苏苏的东西表现成烈士物的时候，大家他可以把两个角色同时在分离出来。我们有很多重形式的戏，离别啊、仇恨啊之间的。这段时期就是进行了一下角色重组。演员的演技是一个整体的剪接，我们可以很多的角度、很多的节奏跟补充这种剪接。有时候我觉得，哎，这个还是可行。到这要求再来一个，原来他也许他抓把握得到他自己要的地方。我觉得这个也蛮好的。我是喜欢在现场主感觉的。非常开放性的一起探讨各种的可能性，角色诠释到的活灵活现，非常的专业跟敬业，很爱自己的角色。可能我之前的戏打戏比较多嘛，然后导演就说：“哎呀，你能打，我看过。”我觉得有时候我很敬业的，他会很准确交给你，他就很直爽，准备好就拍，会把对方真正当做是剧本里的那个角色，他的一个眼神，他的一句话，你会觉得他在是白日，你觉得他就是野心。就我们两个当时都特别冷，桑九他那个魔化装扮是露胳膊的，露露她当时已经拍完了，但是她坚持留下来帮我打词，其实是让我非常感动的。业务能力好，然后又好相处。他在现场可以调动起大家的情绪，<笑>他在塑造角色上也是非常下功夫。他现场就一直去琢磨怎么去表演，通过沟通去揣摩这个角色，去呈现这个人物。Hello， 大家好，我是演员白露，在《长月精灵》中饰演黎苏苏、叶希敏、桑九。啊啊！石老师的态度吗？王石老师的态度吗？谈台敬业，西物修仙速成班，课间大揭秘。不错呀，视频已经很好看了。算了，我觉得我会被暗杀的。怎么样？非常好。是不是很漂亮？绝美。绝美吧。这种不要心无杂念的。对，哦对，这样是吧？在外面。这个，然后。哇塞，这个好帅哦！拍照，拍照，拍照，谢谢。